वेलकम टू कॉम्प्यूट माय नेम इज नवनीत आज हम सी में सबसे पहले ये सीखेंगे कि वाई वी आर गोइंग टू लर्न द सी लैंग्वेज सो हम फोकस करेंगे लाइक like हम इसे कहते हैं सी लैंग्वेज सो लैंग्वेज अगर हम फोकस करें वर्ड पे तो लैंग्वेज हमारे ऑलवेज यही होता है कि लैंग्वेज कोई एक इसे आप भाषा कहते हैं सो लैंग्वेज इज वॉट मीडियम टू इंटरक्ट सपोज आप हिंदी सीखते हैं आप इंग्लिश सीखते हैं आप कोई और लैंग्वेज सीखते हैं आप इंग्लिश इसलिए सीखते हैं ताकि आप उससे बातचीत कर सकें यू कैन इंटरेक्ट विद दैट पर्सन जिसको इंग्लिश आती है हिंदी जिसको आती है उसके साथ आप हिंदी में बात कर सकें इसलिए आप हिंदी सीखते हैं सो लैंग्वेज एट द एंड मीडियम है इंटरेक्ट करने का सो सी लैंग्वेज को सीख करके हम किस से इंटरेक्ट हम करना चाहते हैं सो so, सिंपल इसमें हम देखें तो हम बाय यूजिंग सी लैंग्वेज वी वांट टू इंटरेक्ट विद दी कंप्यूटर हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं सो so, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि वाई सो वाई का आंसर यही था टू इज वाई वी आर गोइंग टू लर्न सी लैंग्वेज दैट इज टू इंस्ट्रक्ट दंप्यूटर Instruct the computer. Now, why you need to instruct the computer? क्यों आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करेंगे बिकॉज यू हैव वन परपज सो आप याद रखें हमेशा वहां पर एक परपज होता है आप कहीं भी किसी के साथ भी बात करते हैं कुछ भी करते हैं तो हमेशा वहां पे कोई ना कोई पर्पस होता है सो so, हमारा पर्पस यहाँ पे ये है कि हम मीन्स वाई नीड टू इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर बिकॉज हमारा पर्पस है कि हम वहां पे उससे कोई काम करवा सकें जो हम चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वी विल लर्न इन सी जनरल क्वेश्चन जो है इन सी लैंग्वेज तो ये आपका एक जनरल क्वेश्चन है so, इसका जो आंसर है दैट इज सिंपल आप ध्यान दें तो आप आप किसी भी लैंग्वेज में क्या सीखते हैं आप जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश की या आप बात करें हिंदी की आप किसी भी लैंग्वेज में क्या सीखते हैं आप सीखते हैं उसके सेट ऑफ रूल्स यू लर्न दिस सेट ऑफ रूल्स एंड सेट ऑफ रूल्स मीन्स वट द ग्रामर So now you will learn what the grammar of the grammar of C language. आज हम सीखेंगे grammar of C language. C language का grammar. So next हमारे पास आता है अब चलिए आगे चलते हैं अब अगर सपोज आप चाहते हैं कि आपने सी का पहला प्रोग्राम लिखना है तो आप देखिए आप प्रोग्राम आपके सामने एक वर्ड आया आप सी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस वो लैंग्वेज जिसमें प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं तो प्रोग्राम होता क्या व्हाट इज प्रोग्राम वट इज प्रोग्राम प्रोग्राम की अगर आप बात करें सो so आपकी डेली की लाइफ में ये वर्ड आता है प्रोग्राम हाँ जी आज का क्या प्रोग्राम है कहा जाना है क्या प्रोग्राम बनाया आपने सो so हम इसको अगर सिंपली कहें तो क्या हम इसको प्लान uh, कह सकते हैं कैन वी से इट इज अ प्लान यस यस वी कैन से दैट इट इज प्लान सो बेसिकली द प्रोग्राम इज अ प्लान so in c language we will learn to instruct the computer and to give plans for that particular uh, need jo hame ya requirement 
तो जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट है उस तरह का प्लान हमें हम कंप्यूटर को बताएंगे क्योंकि जो कंप्यूटर है उसको हर चीज बतानी पड़ती है उसको प्लान देना पड़ता है क्योंकि वो अपने आप कुछ नहीं करता है तो उसको प्लान देने के लिए ये प्लान बोलो या प्रोग्राम बोलो तो उसे हमें एक प्रोग्राम देना पड़ता है हम सिर्फ प्रोग्राम प्रोग्राम देंगे प्रोग्राम लिखेंगे बाकी जो काम है वो कंप्यूटर अपने आप कर लेगा हम उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देंगे सो so, इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए सो so, वो लैंग्वेज आपकी सी लैंग्वेज जो किसी ने बनाई है सी लैंग्वेज आपकी बनी थी 1972 में एट ए टी एंड टी बेल लेबोरेटरीज एंड बाय मिस्टर डेनिस रिची डेनिस रिची सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये डेनिस रिची ने ये लैंग्वेज बनाई थी सो so, अगर हम चाहते हैं कि हमने सपोज एक प्रोग्राम लिखना है अपना सी uh, का प्रोग्राम लिखना है तो वो हम कहा लिखेंगे क्या हम वही प्रोग्राम एक्सेल में लिख सकते हैं नहीं क्या वो सी का प्रोग्राम एमएस वर्ड में लिखा जा सकता है नहीं पेंट में लिखा जा सकता है नहीं इट मींस पेंट में पेंट वाला काम होता है एक्सेल में एक्सेल वाला काम होता है और एमएस वर्ड में वर्ड वाला काम होता है इट मीन्स हर काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर माहौल होता है एक एनवायरमेंट So, वैसे ही सी का पहला प्रोग्राम अगर अगर आप लिखना चाहते हैं सी का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक माहौल चाहिए एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पे आप आपको फुली सी वाला माहौल मिल सके सी वाला एनवायरनमेंट मिल सके जहां पे सारी जो भी चीजें हों वो सी के रिलेटेड हों सो दैट इज हम उसको टेक्निकली क्या कहेंगे दैट इज योर आई डी ई So, वो हमारी एक आई डी ई होती है आई डी ई आई डी इसमें आई हमारा आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट अगर आप नाम पे जाएं तो वहां लिखा है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड मीन्स कुछ चीजों को जोड़ना बहुत सारी चीजों को जो अब देखिए अगर हम बात करें तो जब भी कहीं इन्वायरमेंट बनता है तो बहुत सारी चीजों को मिला के बनता है जैसे हम क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में चेयर होती है टीचर होता है स्टूडेंट होते हैं व्हाइट बोर्ड होता है और बहुत सारी लाइट्स होती है तब जाके वो क्लासरूम बनता है मतलब ये सारी चीजें ये जब सारी चीजें मिली तब जाके एक क्लासरूम बना जिसमें लेक्चर स्टैंड भी आता है टेबल आता है तो इनमें से अगर आप सपोज करो एक भी चेयर एक भी चीज को निकाल दो या तो वो उतना माहौल नहीं बन पाएगा मींस हमें किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो चीजें हम कलेक्ट uh, करते हैं वो रिलेटेड होती हैं टू द पर्टिकुलर टास्क सो इंटीग्रेटेड मीन्स कुछ चीजों को इकट्ठा करना इकट्ठा करके एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना ताकि आप वहां पर कुछ डेवलप कर सकें That is your IDE. अब हमारे पास ऐसी बहुत सारी आईडी है मार्केट में या आप यू कैन डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट सपोज हम बात करते हैं टर्बो सी टर्बो सी प्लस प्लस बोर्डलैंड सी बोर्डलैंड सी प्लस प्लस देव सी देव सी प्लस प्लस डॉस बॉक्स कोड ब्लॉक्स अब जहां जहां आप देखें ये सारे के सारे इन यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम जहां जहां सी लिखा जैसे टर्बो सी है बोलैंड सी है देव सी है 
In this, you can only run the program of C language. But yes, Turbo C++ is born and C++ is Dave C++. In this, you can run the program of both C as well as C++. Code blocks may be C, C++. आप लिख सकते हैं. So DOS box may be. Next is हमारा अब ऐसे कौन से components हैं जिनको मिला करके ये पूरी एक IDE बनी है. इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है first is code editor. Code editor. अभी कोड एडिटर क्या होता है ऐसी चीज जहां पे हम अपने कोड को एडिट कर सकते हैं सपोज जब भी आप उस उस आईडीई को यूज करेंगे जिसे हम टेक्निकली सॉफ्टवेयर भी बोल देते हैं तो वहां पे वो पार्ट प्रोग्राम का जहां पे आप अपने प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं छोटा साइज बड़ा साइज करना मींस वेयर यू कैन एडिट योर कोड जहां अपने कोड को टाइप कर सकते हैं उसका फॉन्ट साइज वगैरह जो भी आपने करना है वो कर सकते हैं नेक्स्ट इज लोडर ना आप देखें कि हमने ये सीखा कि वर्किंग मेमोरी कौन सी है रैम तो लोडर क्या करता है इंस्ट्रक्शंस को हार्ड डिस्क से उठा करके वो रैम पे लेके आता है ताकि वो वहां जाके प्रोसेस हो सके वो जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन जो है आपको वो यहां रैम पे चाहिए ताकि वो प्रोसेस हो सके तो उनको उठा करके हार्ड डिस्क से लोड करना पड़ता है एंड दैट इज डन बाय द लोडर एक दिमाग में और रख लें एक होता है लिंकर इसको हम अभी नहीं थोड़ा आगे सीखेंगे स्टिल यू कीप इन माइंड दिस इज लिंकर फॉर कंपाइलर अभी कंपाइलर क्या होता है कंपाइलर क्या करता है आपका सपोज जैसे हमारे पास Uh, जो हमने लैंग्वेज सीखी सी लैंग्वेज सपोज सी तो वो जो सी लैंग्वेज है वो हमें तो समझ आ गई जो प्रोग्रामर है उसको समझ आ गई बट जो कंप्यूटर है और कंप्यूटर मीन जो सीपीयू है उसके अंदर उसको समझ नहीं आती है उसको सीपीयू को समझ आती है बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज ये समझ आती है नेक्स्ट तो ये कंपाइलर की करता है हमारी जो सी लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू टू बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज एंड उसके बाद जो सीपीयू है वो उस लैंग्वेज को समझता है और अपना उसको रिजल्ट दे देता है नेक्स्ट इज फिफ्थ फिफ्थ हमारे पास क्या होता है एक होता है हमारे पास डी बगर बग हम सुनते हैं बग बग का मतलब होता है एरर अब सपोज हमने सीखा कि हम सीखेंगे रूल एंड रेगुलेशन तो अगर उन रूल एंड रेगुलेशन में कोई गलती हुई तो उसको रेक्टिफाई करने वाला कौन है डी बगर ठीक हमें ही करना पड़े डी बगर सिर्फ रेक्टिफाई करता है और वो बता देगा कि आपके प्रोग्राम में आपने ये गलती की है नेक्स्ट हमारे पास होता है एग्जीक्यूटर जो एक्सिक्यूटर है वो क्या करता है जब हम सपोज करिए प्रोग्राम को हमने बना लिया हमने कंपाइल भी कर लिया कंपाइल करने के बाद हम उसे रन करते हैं जैसे रन करते हैं तो हमारे सामने एक रिजल्ट फाइल आ जाती है जिसमें हमारा रिजल्ट होता है वो हमें एग्जीक्यूटर की वजह से मिलता है नेक्स्ट अब मान लो जैसे सपोज करिए हमने हमने कोई आ, प्रोग्राम लिखा लेट्स टेक प्रोग्राम लाइक दिस दिस प्रोग्राम सपोज दिस ए प्रोग्राम ये कुछ लिखा आपने आप चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम आपने लिखा है ये क्योंकि आपको पता है जो आप टाइप कर रहे हैं वो सारा का सारा रैम पे हो रहा है अब जो आपने प्रोग्राम लिखा है आप चाहते हैं कि उसको आपने सेव करना है तो आपको सेव करना पड़ेगा जब सेव करेंगे आप तो वो कहा सेव होता है तो हमने सीखा परमानेंटली सेव करना है तो कहा सेव होगा हार्ड डिस्क में बट हार्ड डिस्क में कहा so, हार्ड डिस्क में वो सेव होगा किसी ना किसी फाइल में 
सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वट इज फाइल सो वट यू कैन आंसर फाइल एक्चुअली एक टेक्निक होती है विच इज यूज टू स्टोर द डेटा परमानेंटली यू कैन से फाइल इज वट फाइल अ टेक्निक which is used to store the data permanently in the hard disk it means hard disk contains the files and files contains the data permanently aap ye permanently word pakka lagaye kyunki data store to ram bhi karti hai A file is a technique which is used to store data permanently. So, अब हमसे वो पूछे से ये प्रोग्राम लिखा है तो हम इसको सेव भी करेंगे क्योंकि अगर सेव नहीं किया तो जो लिखा है वो जा भी सकता है सो so, सबसे पहले हम क्या करेंगे उसे सेव करेंगे जब सेव करेंगे तो वो हमसे एक डेस्टिनेशन पूछेगा जगह पूछेगा कि कहाँ सेव करना है तो हम अगर कोई भी जगह ना बताएं उसको तो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट कहां सेव करता है जहां पे आपका सी का जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल होता है जैसे अगर आप टर्बो की बात करें टर्बो सी या थ्री प्लस प्लस तो वहां पे वहां पे जैसे टी सी विन नाम का फोल्डर होएगा ठीक है जी ऐसे उसके अंदर एक बिन नाम का फोल्डर होएगा वो वहां जाके बाय डिफॉल्ट सेव हो जाती है जब भी आप कोई फाइल जब भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे बिन नाम का फोल्डर उसमें होगा और बाय डिफॉल्ट जो भी फाइल आपकी सेव होगी वो इस बिन फोल्डर में जाके सेव होगी अब हमने क्या करना है कि अगर मैंने सपोज करो कोई पाथ देना है तो मैं जैसे सपोज करो मैंने ई ड्राइव में जैसे सपोज कंप्यू हेल्प नाम का फोल्डर है वहां जाके मैंने इस फाइल को सेव करना उस फाइल का नाम सपोज दे दिया मैंने फर्स्ट अब आगे बात आती है देखिए कंप्यूटर में जब हम कोई फाइल हम सेव करते हैं तो आप देखें कंप्यूटर में हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कोई पावर पॉइंट कोई एक्सेल एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं तो कंप्यूटर ये कैसे पहचानता है कि ये एक्सेल की फाइल है या वर्ड की फाइल है या पावर पॉइंट की फाइल है या पेंट की फाइल है क्योंकि नाम तो हम सबके सेम रख सकते हैं तो कंप्यूटर पहचानता है विद द एक्सटेंशन एक्सटेंशन जैसे आप देखें जैसे एम एस वर्ड होता है तो उसमें उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट डी ओ सी एक्स पावर पॉइंट होता है डॉट डॉट पीपीटी एक्स तो ये पता चलता है कि आपकी फाइल का फॉर्मेट क्या है कल को आप गाने सुनते हैं ऑडियो फाइल तो वो होती है एमपी थ्री फाइल डॉट एमपी थ्री फाइल और वीडियो फाइल होती है डॉट एमपी फोर फाइल JPG फाइल जो आपकी पिक्चर होती है ऐसी बहुत सारी फाइल्स होती हैं सो डॉट जे पी जी फाइल यहां पर लगाइए डॉट सो नेक्स्ट जैसे फर्स्ट अब इसकी एक्सटेंशन हम देंगे फर्स्ट डॉट सी तो सी की एक्सटेंशन आपसे कोई पूछे तो दैट इज फर्स्ट दैट इज डॉट सी डॉट सी उसके बाद हम क्या करेंगे इस फाइल को कंपाइल करेंगे जैसे इस फाइल को हम कंपाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी फोल्डर में एक और फाइल बन जाएगी जिसका नाम तो रहेगा फर्स्ट ही और एक्सटेंशन हो जाएगी डॉट ओबीजे इस ओबीजे फाइल में क्या पड़ा होगा आपका मशीन कोड उसके बाद हम फाइल को क्या करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे चलाएंगे रन करेंगे और रन करने के बाद एक और फाइल ऑटोमेटिकली बन जाएगी जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल और जिसको हम जैसे नाम जैसे नाम तो वही आएगा फर्स्ट और एक्सटेंशन होगी डॉट ई एक्सी दिस इज एग्जीक्यूटेबल फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल कह लो या आप एप्लीकेशन फाइल कह लो डॉट ई एक्स ये वो फाइल है जो आगे यूजर को दी जाती है
तो ये आपकी एप्लीकेशन फाइल है इट इज योर रिजल्ट फाइल जिसके लिए आप ये प्रोग्राम लिख रहे थे इस फाइल को अगर आप कहीं जैसे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने बनाई है अभी डॉट ई फाइल तो अगर आप कल को इसको मैक पे लेके जाते हैं तो ये रन नहीं करेगी क्योंकि रन इसलिए नहीं करेगी क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सी और सी प्लस प्लस दो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनकी बनाई हुई जो एप्लीकेशन फाइल होती है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है प्लेटफॉर्म हेयर मींस ऑपरेटिंग सिस्टम सी सी प्लस प्लस इज वॉट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज सो आपको वो डॉट ई फाइल उसी में रन करनी पड़ेगी जिस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बनाई गई जबकि जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है हम अगेन सिंह प्लेटफॉर्म हेयर मींस ऑपरेटिंग सिस्टम सो आज जो हमने सीखा सो रिवाइज दिस थैंक यू वेरी मच लेट्स टेक फास्ट रिवीजन अगर आप इसकी फास्ट रिवीजन एक करना चाहते हैं लेट इज स्टार्टिंग से अगर हम चले तो आज हमने सीखा है सी लैंग्वेज तो पहला क्वेश्चन था वाई हम सी लैंग्वेज क्यों सीखेंगे आंसर इज टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर बिकॉज यू आर हैविंग अ पर्पज वट वी विल लर्न इन दिस सी लैंग्वेज सो इन दिस सी लैंग्वेज वी विल लर्न दैट इज सेट ऑफ रूल्स जिसे हम कहते हैं ग्रामर ऑफ सी लैंग्वेज नेक्स्ट आप इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप मिल इसमें आप प्रोग्राम लिखते हैं सो क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ प्रोग्राम प्रोग्राम मींस अ प्लान सो ये 1972 में बनी थी एटीज एंड टी बैल्स लेबोरेटरीज बाय डेनिस रिची क्वेश्चन ये आया कि जो प्रोग्राम लिखना है हमने सीखा इसको कहां लिखेंगे तो वो आईडी में लिखेंगे आईडी मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट माहौल ये कैसा सी के प्रोग्राम को लिखने के लिए ऐसे बहुत सारे आईडीज आपके पास ये देखें टर्बो सी प्लस प्लस बोलैंड सी प्लस प्लस executor will run the code and will give you the output so ab dusri baat hai ki jaise aap is program ko save karenge to kahan save karenge to jaise file mein save karenge to file kya hoti hai technique which is used to store the data permanently in the hard disk so ab jaise aapne seek ka koi program likha to aap chahte hain ki wo baad mein bhi chahiye aapko to usko aap सेव करेंगे जब सेव करेंगे तो एक एक्सटेंशन पूछेगा वो एक्सटेंशन होगी आपकी डॉट सी डॉट सी के बाद अगर अगर आपने कोई पाथ नहीं दिया तो मतलब अगर आपने कोई डेस्टिनेशन फोल्डर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो बिन फोल्डर में जाके इंस्टॉल होती है अगर आपने कोई फोल्डर दे दिया है तो वो आपको वहां जाके वहां इंस्टॉल होगी अब उसके बाद हम क्या करेंगे इस फाइल को कंपाइल करेंगे डॉट सी फाइल को जिसमें प्रोग्राम पड़ा है डॉट सी कंपाइल करने के बाद एक फाइल और बनेगी इसको हम कहते हैं डॉट ओबीजे फाइल डॉट ओबीजे फाइल हमारा होता है जिसमें मशीन कोड पड़ा होता है और उसके बाद हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे एग्जीक्यूट करने के बाद वो डॉट ई एक्सी फाइल बनती है डॉट ई एक्सी फाइल मीन एप्लीकेशन फाइल यही वो फाइल है जो आगे यूजर्स को दी जाती है बट ये जो फाइल होती है सीसी प्लस प्लस में जो बनी हुई एप्लीकेशन फाइल होती है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है प्लेटफॉर्म मीन्स हेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और जावा की बनाई हुई होती है जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है सीजी प्लस प्लस जो है ये दोनों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस हैं सो ये सब हमने डिस्कस किया आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू वेरी मच